À, xin chào các bạn, à, tôi là Phạm Thành Viên đây Ở trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để bảo vệ được tài sản của mình ở khi gặp thời khủng hoảng Vâng, làm thế nào để bảo vệ được tài sản của mình Làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận của mình nếu gặp khủng hoảng kinh tế hoặc là những cái điều chỉnh lớn của thị trường Vâng, đây là một cái chiến lược vô cùng tuyệt vời Nếu bạn muốn trở nên giàu có hơn nữa thì bạn phải biết cách dịch chuyển tài sản của mình từ tài sản này sang tài sản khác Làm thế nào để bảo vệ được tài sản của mình trong thời kỳ khủng hoảng Ờ, bây giờ tại thời điểm tôi quay video này là rơi vào tháng 10 năm 2018 Và chuẩn bị tôi quan sát ở trên thị trường tài chính rất là lâu Và đến bây giờ nó chuẩn bị diễn ra một cái nhịp điều chỉnh Tôi không dám nói là khủng hoảng mà tôi chỉ dùng dám dùng từ là nhịp điều chỉnh của thị trường Và cái nhịp điều chỉnh của thị trường này có chu kỳ 10 năm Từ 2008 và bây giờ là 2018 ờ, Bằng chứng cho thấy là hai phiên giao dịch gần đây Ngày hôm kia và ngày hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm rất là mạnh Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh làm cho tất cả thị trường chứng khoán toàn cầu đều đỏ lửa Vâng, đây là một trong những dấu hiệu chuẩn bị có một cái nhịp điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính diễn ra Thế vậy là khi nhịp khi thị trường tài chính uh, điều chỉnh mạnh như vậy Thì có nghĩa là gì? Một lượng tiền lớn được rút ra khỏi thị trường tài chính Rút ra khỏi thị trường cổ phiếu Và cái dòng tiền đấy rút ra thì nó sẽ đi đâu? Thế vậy là nếu như mà khi mà cái thị trường cổ phiếu, thị trường tài chính mà giảm điểm sâu có nghĩa là gì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến các cái hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư trên tất cả các thị trường khác trong đó có thị trường bất động sản trong đó có những cái thị trường hàng hóa khác vâng khi thị trường hàng thị trường cổ phiếu giảm điểm có nghĩa là cái dòng tiền nó được rút ra khỏi thị trường thế vậy nếu như bạn mà đang đầu tư ở thị trường cổ phiếu đầu tư vào doanh nghiệp hoặc đầu tư vào thậm chí đầu tư ở cả bất động sản thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sau khi thị trường cổ phiếu điều chỉnh sẽ làm cho đến thị trường Bất động sản sẽ giảm độ, uh, giảm thanh khoản đi Và đến một lúc nào đó nó sẽ vào trạng thái là mất thanh khoản Và nếu trạng thái sâu hơn nữa đó là trạng thái đóng băng Có là toàn bộ thị trường nằm im không còn giao dịch gì khác Thế vậy là nếu như anh chị mà đang có tài sản ở trong uh, Bất động sản ở trong cổ phiếu khi anh chị rút tiền ra khỏi thị trường Thì cái dòng tiền của anh chị sẽ đầu tư vào đâu? Đầu tư vào đâu ạ? Nào, anh chị có muốn tôi chia sẻ điều này không ạ? Nếu anh chị muốn hãy comment xuống phía dưới là tôi muốn nghe Hãy comment đi, hãy comment ngay xuống dưới video này Hãy comment là tôi muốn nghe Thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị một bí kíp rất là tuyệt vời à, Dành cho những người uh, có tài sản um, Đang nằm ở một vài uh, cái lĩnh vực Ví dụ như là cổ phiếu, ví dụ như là bất động sản Ví dụ như là vào uh, tài sản của mình đang ở nằm trong doanh nghiệp Nếu như anh chị mà thanh khoản được Thì cái dòng tiền này anh chị nên chuyển đổi sang kim loại quý Vâng, kim loại quý ở đây tôi có thể nói kim loại quý nó rất là nhiều cái có thể đầu tư được Đặc biệt là ở đây chúng ta có thể chuyển sang vàng miếng Chuyển sang vàng miếng Bởi vì trong quá trình khủng hoảng thì ra Thì kim loại quý sẽ được trợ giá tăng tăng trưởng rất là mạnh Và đặc biệt các cái quỹ đầu tư Họ thường dịch chuyển tài sản của mình từ thị trường tài chính Chuyển qua bảo vệ tài sản của họ qua kim loại quý Và đây là một trong những bí, bí mật của người giàu à, Khi thị trường tài chính điều chỉnh mạnh giảm điểm Giảm điểm mạnh Thì sẽ làm cho trợ giá cho kim loại quý tăng điểm Và đặc biệt là phiên ngày hôm qua Kim loại quý đã tăng từ giá từ 1990 tăng lên đến 1220, có nghĩa là gì? Tăng 3 đô, 30 30 giá, 30 đô. Tăng 30 đô giá trong vòng một phiên. Đó là một cái uh, uh, nhịp tăng rất là mạnh trong thời gian khoảng một năm gần đây. Thế vậy là khi mà anh chị có tài sản ở các cái lĩnh vực khác, khi gặp thị trường điều chỉnh, thị trường tài chính điều chỉnh thì ngay lập tức anh chị nên chuyển một phần tài sản của mình qua kim loại quý, có thể là 50%, có thể là 75%. Và tại sao lại là kim loại quý? Bởi vì kim loại quý là một trong những tài sản có thanh khoản gần như là 100% Nó như tiền mặt vậy Anh chị có thể mang kim loại quý ra bất kỳ một cái cửa hàng, bất kỳ một doanh nghiệp nào kinh doanh Anh chị có thể bán kim loại quý ra để thu về tiền mặt ngay lập tức Thu về tiền mặt ngay lập tức có nghĩa là gì? Thanh khoản gần như là 100% Có nghĩa là gì? Nó không khác gì tiền mặt Chính vì thế cho nên là anh chị nên dịch chuyển tài sản của mình Có thể là bán bất động sản ở trước thời kỳ khủng hoảng Chuyển sang uh, tích chữ, chuyển sang bảo vệ nó nằm ở dưới kim loại quý Đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể rút bớt một phần lợi nhuận một phần tiền của mình ở đầu tư cổ phiếu Chuyển qua đầu tư kim loại quý Kim loại quý là một trong những tài sản có thanh khoản gần như là 100% Và không những thế trong quá trình khủng hoảng thời ra thì kim loại quý nó còn có uh, tăng về mặt giá trị nữa tăng trưởng với mặt giá trị đó cho nên là đó là hai cái lý do mà tại sao chúng ta phải chuyển bớt một phần tài sản của mình sang tài sản là kim loại quý đặc biệt là vàng miếng trong thời kỳ khủng hoảng xảy ra 
nếu như anh chị mà đầu tư bất động sản thì những cái thời điểm trước đây trước đây có là bây giờ đang là tháng 10 năm 2018 thì những học viên của tôi được tiếp xúc với tôi tôi chia sẻ với học viên rằng là giai đoạn từ tháng 6 năm 2018 có thể là chốt phần lợi nhuận ở trong bất động sản à, nếu anh chị em là chốt sớm hơn nữa có thể là tháng 3 tháng 4 và đặc biệt tháng 7 tháng 8 là chúng ta sẽ chuyển cái dịch chuyển tài sản của mình từ bất động sản chuyển dịch sang kim loại quý vâng chuyển sang kim loại quý thì lúc đó chúng ta sẽ bảo vệ được tài sản của mình và cái giá trị của kim loại quý nó được tăng trưởng hơn nữa sau khi kết thúc quá trình hoàng thì ra có thể chu kỳ là hai năm tới hai năm nó có thể diễn biến ra trong hai năm như năm xưa là từ hai linh tám đến tận hai linh mười thị trường bắt đầu mới quay trở lại phục hồi thì có khoảng đó hai năm hai năm đó thì cái tài sản là kim loại quý nó tăng trưởng lúc đó các bạn thanh khoản kim tiền từ kim loại quý ra lấy cái tiền mặt đó lại quay trở lại tái đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tái đầu tư vào bất động sản thì đây là một trong những cái chiến lược vô cùng khôn ngoan của người giàu vâng À, chúc quý anh chị nhà đầu tư luôn à, thành công trong tất cả các thương vụ đầu tư Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo à, Hãy đăng ký ngay vào đường link của Phạm Thành Biên Kích vào nút chuông của kênh à, youtube của tôi Để khi tôi đăng à, cái bài này lên thì bạn sẽ được nhận được thông báo ngay lập tức à, Hãy click đăng ký vào kênh của tôi, subscribe vào kênh của tôi à, Đồng thời bấm vào nút chuông, nút chuông, nút chuông Ở trên à, à, kênh youtube Phạm Thành Biên à, Hãy comment cái điều bạn muốn tôi chia sẻ hơn nhiều hơn nữa Hãy comment ở phía dưới cái điều bạn muốn tôi chia sẻ nhiều nữa Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo